vi blev beskjutna första dagen. Hela tiden. Vårt att vi var mellan ja, 5 och 15 meter, prissäkerhet. Deras var 100 meter. Jag vet inte vad de sköts på. Och det var allt vad jämnat som märken. Så det är liksom inte en chans att varenda hus är ett militärt mål. Det är som att bombas kroningslöst. Första dagen. Vad var på nätterna? Det slutade aldrig. Det slutade aldrig. Jag såg nyheterna och uh, hörde vad som hände i precis i början där och uh, alla kunde ju se att det skulle bli krig i princip, som sa varna om det. Sen så såg jag ju Zelensky ut en uh, video, man kallar på hjälp från utländska soldater. Och uh, där tog jag beslutet att jag måste göra någonting. Jag tog kontakt med ambassaden då, då frågade de efter ja, de pass, personuppgifter och uh, det blir ju bakgrundskontroller. Så till som man inte dömd för hatbrott och sådana saker. Och där då fick man instruktioner på hur man skulle ta sig till Ukraina. Jag flög från Köpenhamn till Polen och sedan tog mig till en plats inne i Polen nära den ukrainska gränsen. Och därefter bussades in till Javarius bas. Och det var många där som jag skulle kalla ja, TikTok-riggare som eller till bilder i uniform och inte riktigt visste vad de höll på med. Det var många som gick och filma och la upp sociala medier och grejer. Så jag kände att den här platsen är dödsdyn. Så vi kom idag här. Det kom bli bombat. Och då svarade då en pluton är georgiska krigare. Och då var jag med en grupp veteraner. Och vi gick och frågade om vi fick ansöka oss till dem. Och det, det gick bra. Så vi ansökte oss till dem. Avslutade då kontrakten vi hade i, i Främjningslivåren. Sen åkte vi till Kiev. Och eh, basen blev bombad två dagar senare. Det var en stor del som åkte hem efter det hände. Och då minns jag nog att det inte var Karl Afti ute på telefonen. Det, det är ingen lek. Vi tog oss till Kiev då ifrån Javoriv och den resan tog ju nästan en dygn. Då var ju nordöstra och nordvästra Kiev omringat. Det var någon nästan hade omringat hela staden. Då fick vi åka då, ja. största hemlighet, eh, inga telefoner på, inga ljus på. Garina fördragna genom då från västra Ukraina mot Kiev. Och när vi började närma oss Kiev så fick vi åka söderut för att komma in söderifrån. Det var den enda säkra korridoren. Det var nog det värsta jag gjort. För det var, du såg ingenting ut. Vi tog en paus på sträckan, det var säkert 19 timmar i bussen. Ja, du visste inte om du skulle få en, en robot på bussen. Alltså. Det är ju så att ryssarna har ju samma tillgång till västländska system, alltså med spaning. Och de kan gärna kan pejla telefoner. De har ju samma medel tillgå som USA har i princip med drönare och flyg. Och de hade ju i det tillfället inte riktigt lyft hela väldigt, men de var inte långt ifrån. Så det var, det var jäkligt läskigt att åka bussen. Kom inte Kiev då, militärbasen, vi skulle vara i. Och då fortsätta hämta ut sista vår utrustning. Och då påbörjade uppdragen. Och detta var då cirka åtta dagar in efter anlände till Ukraina. Jag vi spenderade en del, några dagar på basen då. Jag fick vårt kontrakt, fick den sista delen av vapen. Jag åkte iväg och sköt in mitt gevär då. Jag fick en snabb utbildning. Sedan var det förberedelse för det första uppdraget. Det var då Irpin som vi slog som. Ryssarna hade i princip tagit hela Irpin. Och det var en flod som särade Kiev och Irpin. Och den eh, blev artillerig beskjuten hela tiden. Så det är liksom två skogsområden där det är en flod. Det är den bron som har visats med där som är bombad eh, i Irpin. Där fick vi gå på den öppna ängen emellan. Så vårt första uppdrag var att eh, spana. Så jag följde med som eh, prikskydd med den georgiska ledaren. En, eh, en soldat från Ukrainas specialstyrka. Och, eh, en radioman och en till av Georgierna då. De skulle agera som närskydd. Så vi var fem stycken som gick till fots. Vi gick då in i skogsparti och eh, spanade mot en rysk försvarsställning. Där de då hade pansarträngfordon och stridsvagnar och tält och materi med materiell helt enkelt. Så vi utförde spaning, kom till skogsområdet, eh, flög med drönare. Det var beskjutning hela tiden, husgivigt. Gick inte fem minuter mellan varje granat. Eh, utförde spaningen, tog med sig informationen, gick tillbaka och förlorade. Och sen tillbaka till basen. Så fick du ja, befälen antar jag. 
den informationen och så börjar de planera vårt första uppdrag. Det är ingen gång lagar sen och då kommer det första uppdraget. Då skulle vi i Plutons storlek rycka ut i samma skog, gå över samma flod på samma öppna terräng. Och jag kände bara detta i det är alltså dödsdum. Det var liksom en kilometer emellan där bron börjar och bron slutar. Alltså det var öppet, helt öppet. Det var höghus överallt. Jag kunde skjuta från vilken vinkel som helst. Och det var, det var farligt att gå i själva skogen liksom. Kom över och kom till skogen. Rycker fram en kilometer från deras försvarställning då, ryssarna. Och kallar in direktverkan och allt det i ungefär tre minuter. När vi hör att treet börjar komma vårt egna, då så vänder vi och springer. Och 200 meter ifrån dem kunde höra dem skrek. Det var utsändningslöst. Det slutade om tre minuter. Och sen påbörjar vi ryckningen tillbaks. Och då så... Man, man märker att vi träffar dem för att de börjar skjuta tillbaks. Och ryssarna satt vi inte lika som det ukrainska. Det ukrainska skjuter tre minuter. Men det är koncentrerat och det prickar. Ryssarna skjuter överallt och ingenstans. Och de prickar överallt och ingenstans. Men de slutar inte skjuta. Så det är det... Jag tror jag maximalt var med fem minuter mellan varje salva. Och liksom så att skjuter ett skott. Och sen är det flera batterier som skjuter. Och de skjuter och de skjuter. Men där hade vi ingen skada då, så vi ryckte tillbaks och det var ett bra uppdrag. Vi kom tillbaks till basen och återhämtade. Och där är någon annan spanisk pluton som har sett att de har förflyttat förläggningsplatsen. Eh, längre bak, till andra sidan skogen. Eh, andra delen av Irpin då. Så då hade vi börjat trycka, till trycka tillbaks dem. Och börjat strida om Irpin då. I skogen så var det maximalt siktesavstånd och skjutavstånd var 100 meter. Du vill inte ha ett gevär som väger 9 kilo med sikte. Det är inte så optimalt. Så jag sa att jag vill ha en DMR-liknande plattform. De ser mig automatiskt med ett sikte på. För att kunna verka bättre och liksom utföra uppgiften bättre. Och då fick jag då det och fick hota in det. Det var första gången jag upplevde att det är Det är liksom du får acceptera det bara. Det, är, det kan inte göra något åt det. Kommer ska komma. Vi hade dock tiden med så att marken var ju... Det är precis den har tinat ett tag innan så de var inte frusen ju. Det betyder att reglerna att sjunker ner i marken. Och när de exploderar i jorden så har de inte lika stor verkan. Så det är det stort tur skulle jag säga. Du slipper mycket av spittret och verkan på granaten blir mycket mindre. Um. Så börjar det komma riktigt nära och lama sig ner annars bara bara gå. Man hoppas på det bästa. Ett uppdrag ska jag bakom på en av deras transportvägar. Så det går två dagar. Sen åker vi ut och korsar samma flod. Fast nu var det inte en pluton storlek. Nu var det ju fyra plutoner, om jag inte minns fel. Vi korsar samma flod, men då har vi liksom tagit den delen. Så det var ju sporadisk artilleribeskjutning. Men det var, det var ingen risk för att du skulle skjuta en prickskjut. Sen går vi igenom samma skog. Samma skog igen. Fast närmare en liten, eh, ska man säga, några hus som låg mitt i skogen. Och där var då en av deras farleder, transportvägen. Och där satte vi upp vår pluton, fem meter in från vägen. Och så var det då en annan pluton på vår högra flank. En annan pluton på vår vänstra flank. Och sen hade vi en reserv pluton sydöst om oss. Som kunde förstärka om det behövdes. Vi fick information innan uppdraget att vi skulle ha ett drönunderstöd. Alltså information och inkallning då av ja, Bayraktar, vad de nu kan skjuta med. Men det var inte drönunderstöd. Vi fick vi inte reda på. Det visste inte att det hade hänt någonting. Eller om drönarna var nedskjutna, om de var borta. De sa ingenting på radio. Så när vi höll på att sätta upp skjutställningar. Så kom det då en BTR. Och där hade vi satt upp 20 man kanske skjutställning. Och då beordrade Plutons befäl att vi skulle gå ner. För att vår grupp, vi skickade väg åtta man till att rensa de husen framför oss. Medan vi låg på andra sidan vägen. De var ju rakt i min skjutvinkel. Så jag kunde inte verka. För då BTR åkte förbi. Så så fort BTR åkte förbi så gav han signal om eld. Och då så började vi beskjuta fordonet med... Bland annat RPGs och granatgivär och den betären slutade köra efter 100 meter ungefär. Där kommer en till betär men den kommer inte förbi första gruppen vid högra flanken. Men efter vi hade verkat den första och slagit ut den så gav han order om att rycka tillbaks. Så då ryckte vi då växelvis tillbaks med halva pluton mot gången. När vi kom tillbaka en bit så hade vi inte smattra en. Och då gick den på den andra betären, den högra flanken. Och de lyckades slå ut två betären. Och på vänstra grupp såg ut en trupptransport med en personbil. Efter cirka 200 meter så sa befälet till alla gruppen förutom fem stycken att då, rycka tillbaka till vår ådsamlingsplats. 
Och då var vi fem stycken kvar. Det var då svartklädda motståndare som rörde sig mot oss. Vi identifierade oss via armband. De hade vita armband. Och då en ukrainsk från Gerdö då, han började skjuta mot dem. Så kallade vi en artilleri där vi hade varit på vår position. Och alla fick gå och rycka tillbaka. Och det gjorde vi då under hård beskjutning. Det var usynningslöst för då hade de lyckats förmedla eh, ryssarna att vi var där och anföll. Och det var beskjutning. Det är först om jag beskjuter allt det innan men luftbrist är en ammunition. Det, det var skrämmande. Jag är glad att de sköt så högt upp i träkrångarna. För den hade inte så stor verkan. Jag fick en liten split i bit i benet. Jag klarade mig lindrigt lite undan. Efter vi ryckte halvvägs tillbaka, efter två timmar, så får vi rapport från högra eh, plutonen. Det var väldigt mycket kaos för de hade då två soldater som var kvar. De hade missat att ta med för dem tillbaka. Och nu är det kanske folk som tänker, men hur kan man missa det? Men när det väl smäller och om det skjuter. Har inte varje gruppchef koll på sin grupp, så det, det är lätt hänt. Det är lätt att säga att det inte är så det ska funka, men det är det så det funkar. Och då fick vi vända tillbaks. Den andra levde fortfarande, men det blödde ur. Och han dog efter två timmar, liksom. Det var då den andra kamraten som gick bort. En Georgia. Väldigt trevlig, väldigt trevlig person. Träffade han i först. Han... Ja. Han gick bort där. Man märkte så fort vi kom till öppna ytor så ökade beskjutningen. Vi kom närmare, närmare och närmare. Och det var ju när började närma sig mot mörker. Och det är, det är redan döden. Det är värme kameror. Det gick väldigt fort tillbaka då. Till slut kom vi till bebyggelsen. Och det var helt öppna ytor. Och då var det Danger Close, alltså det var rakt på oss. Det var 10 meter. Det var en granat som rann i en sandvall 10 meter från mig. Bara alltså den andra sidan sandvall så det kom bli sand överallt. Och sen fick man ju springa nära husen, så att säga, höghusen. Och väl framme där så sparkar man in rutor och dörrar för att komma in i skydd. Och de besköt och besköt och slog i huset, det slog överallt, på öppna ytor och parkeringar. Och där inne spenderade vi totalt 10 timmar. Det som såg att skjuta, det blir just igen. Det sker en del misstag under uppdragen. Det var briefing var en sak, vad som utfördes på fältet. Och så sades av det ukrainska befälet var en helt annan sak. Vi skulle ett överfall. Vi skulle inte vända, vi skulle ha ett överfall och sticka. Och så hittade man. Tydligen så hade inte en pluton gjort det. Och det var därför de ledde förluster. För de fick smaka den usinniga artilleribeskjutningen. Och den luftbriserade ammunitionen var tydligen längre ner på dem. Ja, det känns som inte beskriva, men tänkte hagel. Fast eh, i små korta skruvar. Och det bara smäller och smäller och smäller. Trä jag hade en del dispyter då. Det gjorde det befäl som man gjorde då. Och eh, de har erfarenhet av just allt det. Och han kände då att ukrainska officerer inte tog honom på allvar när han berättade hur det skulle gå till. För de planerade ju uppdrag tillsammans. Du till visste del kan jag hålla med. Än. Det går, inte, det går dock inte alltid som man planerar. Men har man sagt en sak, om man ska utföra ett uppdrag så gör man det. Det, det funkar inte att visa lika Rambo eller vill hävda sig på något sätt, för då, då dör folk. De trupptransporterna där kändes som eh, typ Vietnamkrig. Man, säger. man åker liksom lastbil med ett flak, träbänkar, kapell. Så jag hittade hur, mycket, hur hårt jag höll i mitt vapen så, 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 så sitter kom ut. Alltså det gick inte skjuta på vapen sen. Det var inte inställt, eller inskjuta fem öra. Det var liksom, då körde inte sakta heller, det var släkta ljus alltid och gick fort som fan. För man är rädd för en eh, beskjutning. Men när vi var ute på uppdrag så hade jag aldrig telefon på mig, det hade ingen av oss. Det var alltid då radio som vi hade i de låga ukrainska militären. Det kunde ju betyda liv eller död. För att även fast inte din telefon är påslagen så går det att slå på dem. Så det inte syns. Så det var inga telefoner med. Alla tog det väldigt seriöst. Det var inga... Det var ju någon TikTok-kriga kanske. Det var liksom inte så många. Det var vissa filmer och GoPros. Det har sina fördelar med att kunna dokumentera vad som händer. Man kan bevisa sig att man inte vill gå krigsbrott till exempel. Men det var inga telefoner med. Ukraina var väldigt nöjda med uppdraget. Jämfört då mot 
tre passaträngbilar, en trumtransport och en personbil. Det är väldigt billigt. Fick då reda på vilken enhet det var. Det såg man ju ganska tydligt på deras utrustning. Det var liksom inte den ryska värnpliktiga med nak och skitkläder och kartong i, i västen. Utan det var soldater. Ordentliga soldater, kontraktsoldater. Vi fick reda på eftermånandet var det motoriserade förbandet som förgrep sig i Butcha. Som vi slogs mot Irpin också. Så blev vi briefade om ett nytt uppdrag, cirka sex timmar innan uppdraget, ett på natten. Alla blev väckta, fick samlas och vi skulle göra en offensiv i Eripin och ta tillbaka hela Eripin då. För vid det tillfället efter vårt uppdrag hade vi halva Eripin. En väldigt konstig briefing, vi slutade i två nätter, tre dagar och var i ett höghus utav tre och bara spana. Tre stycken pickskyddsgrupper, alltså spanersgrupper, som ska då vara i varje hus. Och då spana och ge information via radio. Direkt inkallning av artilleri bland annat. Information om truppförflyttningar. Och eh, i värsta fall kontakt. Och sen dras tillbaka. Så jag förberedde för det. Jag vet om att det kommer bli kallt. Innan jag åkte ner till Ukraina så packade jag då. Underställde oss för en stul. Jag packade exakt likadant som i det Jag förberedde mig för jag känner att det kommer bli kallt. Varje grupp bestod av fem stycken. Det var deras storlek på en grupp med ja, prickskytt, spanaren, radioman, gruppchef och då en som är närskydd. Det är inte hur upplägget i NATO ser ut, men det ser ut som Ukraina. Och vi är Ukraina så vi får ju... Det är deras regler som gäller, helt enkelt. Så vi åkte ut 15 man, två fordon, bepansrade fordon. Det var den magiska ån igen. Jag tänkte att den kommer att ta död på mig. Det var ju då artilleribeskjutning igen. Så då promenerade vi över. Men på nästa sida denna gång så slapp vi faktiskt gå hela vägen. Så där fick vi upphämta civila fordon som vi körde då till eh, rätt så nära byggnaden vi skulle vara i. Så var det då att rycka fram till byggnaden då i Irpin. Och då såg jag verkligen all förödelse i bebyggelse. Det var inte en hel byggnad överhuvudtaget. Och det var ju artillerbeskjutning. Så vi fick då rycka fram i 15 då mot då byggnaden. Det är exakta. Du vet aldrig vad de har minerat. Du vet aldrig om det finns någon människa som bara sitter i en ruta. Så det, det händer också. Om det är en ryska soldat är kvar. Kommer fram till huset. Först så... Vi visste redan hur huset såg ut. Vi hade bilder på huset. Vi visste ju precis. Han har planerat vilken våning vi ska vara på. Vilken våning då de som återhämtar ska vara på. De som spanar och de som håller vakt då. Så vi rensar huset. Rensar de närliggande husen. Sätter upp då små hemgjorda larmsystem. Det kan man tolka det man vill. I fall någon kommer nära byggnaden. Och sen satt vi upp rullande schema. Därefter började jag jobba. Det var ett eh, tidvåningshus. Vi var på åttonde våningen. Lån bit in. Vi visste att vi inte skulle skjuta här. Det är väldigt bra också. För att då kunde alla rutor stängda. Var skyddad. Och även så var ju de rutorna var reflekterande. Så visste att det kommer inte vara så lätt att se oss. Men då låg vi och spanade i Irpin mot eh, Butcherhållet, ska jag säga. Jag låg precis sydost om universitetet. I, i de byggnaderna där som är nybyggda. Så har ju ett tomt betongskal med glasrutor. Det var ingenting annat i det. Och då låg man då spana i eh, fyra timmars skift. Och rapporterade trupphörelsen. Och eh, då Ukraina som var med. Han tog beslut om det behövdes kallas sin artilleri. Om det var värt att kalla sin artilleri eller inte. Och sen hade vi ju även inte alltid det i alltid. Utan det kan vara så att de var upptagna med andra uppdrag. Vi har ju liksom inte tusen batterier som ryssarna känns som. <laughs> och så var det, var det värt kring allt det som vi har i ett tillfälle. Så gav oss över sektor och ungefär antal meter. Och han rapporterade på ukrainska om direkt inkallning av allt det Vi blev beskjutna första dagen hela tiden. Överallt och ingenstans. Alltså jag... Vårt alteri var mellan ja, 5 och 15 meter, prissäkerhet. Deras var 100 meter. Jag vet inte vad de sköt på. 
Och det var allt var jämnat som märken. Så det är liksom inte en chans att varenda hus är ett militärt mål. Det är som bara bombas kroningslöst. Första dagen. Det var även på nätterna, det slutade aldrig. Det slutade aldrig. Så kunde ligga och sova ju. Jag sov med kontaxen på, det var lite riktigt att lyssna på. <laughs> Men det var riktigt nära så lyfte man. Det var lite mysigt. Andra dagen så regnade det. Och då märker man att eh, deras stridsmoral sjunker nu från att bomba inte lika mycket. Andra dagen så hände det lite spännande saker. Jag hade precis återhämtat. Så jag upp till tionde våningen. Det var en, det enda uppdraget jag hade telefon med mig. Jag gick upp till tionde våningen. Det var fortfarande civila ju. Och för det tillfället hade jag då Ukrainas simkort. Risken för dem att kunna avgöra att jag är en soldat om en telefon, max två telefoner slås på, är väldigt, väldigt svårt. Och där var ukrainska civila runt om också. Det var vissa som vägrade att bege sig, alltså äldre människor. Och då skickade jag då väg meddelanden till familjen att det var okej. Okay. Så gick jag ner och mitt skift skulle börja om 30 minuter. Sätter mig vid gevärdet. Går 30 minuter. Kallar in artilleri. Första salvan. Träffar vårt hus. Så jag tittar ju liksom på radion här. Vad fan händer? Nej. Andra salvan. Träffar vårt hus. Du får ju skärpa det liksom. Du får ju säga till dem att avbryta eller ändra... Ja, eldriktning. Tredje. Träffar vårt hus. Och jag började svära så jag. Det var ju två våningar av liksom. Och så han började också svära ju. Det var ju alla möjliga svårdomar. Och sen så träffar ju äldre man skulden. Tänkte inte mer på det. Gick ner. Tittade ju upp mot eh, vår byggnad då. Då var den våningen jag hade skrivit från helt bort, bortblåst. Den tredje dagen så lyckades ryssarna trycka tillbaka de ukrainska eller vår offensiv. Så de körde mot offensiv och vi var ungefär 24 timmar i fin i territorium. Alltså våra hus låg där ryssarna var. Så de hade ja, tryckt förbi oss i Irpin då. Och då tänkte jag, fuck, jag kommer dö. Och det var liksom inga rökte. Ingen gjorde ett ljud. Alltså inte, ingen tid. Jag först blev helt knappt tyst. Jag tänkte, kommer de in och kolla så är vi där då. De rensade inte husen. De kollade inte. Inte efter någonting. De bara går förbi. Så vi fortsätter ju verka det. Vi kallar in direkt allt det på dem. Och de bara, jag fattar inte. Att de, att de, att de liksom inte listar ut att det var vi som kallar in det. Att det var så pricksäkert. Fjärde dagen då, efter tredje natten, så tryckte Ukraina tillbaka då, helt och hållet ut ur Ipin. Och då så gick vi tillbaka. Och det var en jävlig skönkänsla. Efter vår delvinst så var det dags att rensa upp Ipin. Utföra spaningsuppdrag mot Butcher. Börja då att rycka fram, eller först planeras uppdrag då och rensa upp Ipin. Det var väldigt enkelt. Go check if there is mines. And if you see tank, tank. Väldigt bra briefing. Så ja, vi gjorde det. Samma år, över igen. Och så började då ja, patrullera till fots, kolla hus, eftermineringar, försvårsmineringar. Kommer till då floden som skiljer Irpin och Butcher. Flyger de med drönare över för att titta på ryssarna vad de gör. Få information om då fortsatt offensiv mot Butcher då. Och på vägen tillbaka så går vi igenom hus. Du vill ofta gå tillbaka på den vägen du redan har tagit. Problemet är att när du rycker fram genom då tätbyggt område, då går det väldigt sakta. Du vill kolla hörnor, du vill kolla fönster, du vill kolla hus. Du vill kolla så du inte trampar på mina. De har väldigt små minoryssar. Man kan minera under däck, bakom däck, under stenar, var som helst, du vet inte. Det går väldigt sakta. Du är väldigt noggrann och det är, det är väldigt, väldigt krävande. På vägen tillbaka, om du tar samma väg, så kommer du under medvetet att slappna av. Du kommer att titta lika noggrant. Vårt befäl valde en annan väg tillbaka. Han har ju ja, väldigt hög kompetens då, en Georgia officer då. Då rensar vi hus. Jag går in först. Jag går in då med min CZ Brenn 2 med ett sikte på. Jag står en, då, en fiende bakom ena hörnet. Ta tag i mitt vapen. Jag försökte ta min ena kniv då som jag hade lätt tillgänglig. Men där sitter lås på den så du får inte ut den. Och eh, han skallar mig. Den händelsen... Ja, jag fattar liksom inte vad han gjorde där. Det är... Liksom, var, var, varför sitter man i ett hus? Helt ensam. Så är det för att spana? Är det för att förstöra? Är det för att minera vägen vi kommer att ta tillbaka? Liksom, vad är, vad är vitsen? Varför ger du inte upp? Där är det, det är flertalet ryssar, där det är pluton som är upp. Jag har kört in och bara ställt fordon och gått upp och gett upp. Liksom det är... 
Efteråt så inser jag mitt misstag. Jag borde inte gå till med mitt vapen först. Gör det inte hör. Det var det... Ja, det närmt jag var att döma man sig så. Jag kan ju fortfarande se hans blick. Och det är ju... Absolut katastrof... Den värsta sidan av ett krig. Det är det civila lidandet och... Komma så nära in på liksom... Där då. Del på tonen åkte till Antonovs flygplats nordväst om Kiev. Och vi fick åka till Butcher. I Butcher har nog alla sett bilderna av vad som har hänt. Det är liksom inget man kommer att glömma någonsin. Efter Butcher så drossar det som tillbaka. Det var en del slag då i mindre byar och så mot offensiv. Men allting trappades ner. Det var precis som folk i, eller som förbefär högre upp. De slappnade av efter att vi hade tagit uh, Kiev tillbaka. Då väntade då på motoffensiv och då så var vi det nya förbandet där tränar vi och utbildar oss och även utbildar Ukraina i de svenska vapensystemen. Där så bytte jag grupp till en grupp med amerikanare och folk från andra länder då. Och där var det då mer fokus på prickskyddsutbildning. Jag var en amerikanare ur 101st Airborne prickskydd som utbildade mig bland annat. Det var ett simulatorsystem där du kan skjuta med då Robot 27. Pansarskott bland annat, Javelin och alla möjliga olika vapensystem. Så väldigt mycket fokus på utbildning av oss, utbildning av Ukraina. Vi hade väldigt stor kompetens inom gruppen. Så det kom dit pluton och grupper som vi utbildade då på vår bas då. Det var även den tiden då beskjutningen började minska mot huvudstaden då. Så vi behövde inte flytta oss lika mycket och flyglanden slutade gå lika mycket. Jag slutade räkna flyglanden liksom. I början så kanske man tog skydd och gömde sig men till slut blev det bara men Kommer ni i skandal så är du död. Det är liksom, var ska du gömma dig? Vårt förband hade utbildning i mineringar. I sprängmedel. Vi fick det av Ukraina på plats. Det var ju alltså sprängexperter i det nya då förbandet. Han berättade om hur ryssarna försåtsminerar. Det kan vara liksom, liksom aldrig förvänta dig. Under liksom en sten. Under en kartong. Det kan vara i magasin. Så att när du skjuter. Det ser ut så kommer det åt sista patronen. Och då så går den fjärde. Och sen så smäller den. Och de minerar för att skala dig, inte för att döda dig. För det tar ju två man att hand om en skalad. I alla fall, de var nere i bunken. Det var två stycken, en annan enhet som inte var utbildade på då. sprängmedel och försvarsmineringar. De öppnade en plomberad låda med gasmaskar. Där låg de och behålla dig, fast de var plomberade. Och ja, de gick av. De två dog väldigt snabbt. De andra blev exponerade. Jag vet inte för vad. Så de åkte tillbaka och möttes på då vår bas. Morgonen efter så hade vi utbildning och strid i tätbyggelsen. Vi använde deras utrustning som deras vapenplattform. Jag och en kamrat. Det var fler som blev exponerade. Jag har aldrig hela mitt liv blivit som sjuk så snabbt. Nu är det tog någon, någon timme. Jag hade handskar på mig. Han hade inte. Den blev mycket värre än vad jag blev. Så jag fick... Väldigt svårt att andas. Jag inte andas i slutet på lungan och det liksom inte i början. Så det var bara i mitten liksom jag chippade efter luft i lamående. Så vi blev inlagda på sjukhus. Fick väldigt mycket medicin. Jag förstod ingenting av vad de sa. Det var inte någon som kunde engelska. Förutom en läkare och efter 12 dagar så kom vi ut. Vi väntar på förflyttning då mot östra fronten. Och där fick jag då information om en gruppchef. Han sa att det är ett annat förband som kommer åka ut inom väldigt snar framtid som vi kommer att ansluta oss till. Följer med här så kommer det inte se bra ut om du åker hem. Mitt i allt. För jag behöver åka hem av någon personliga skäl. Så han sa antingen åker hem nu eller så deltar du och eh, fortsätter någon månad. Ehm, så jag sa att jag åker hem nu och ansluter och senare tillfälle. Om det ser ut som jag gör idag. Jag har fortfarande kontakt med dem. Ehm, det har varit eh, en del kamrat som har dött. Vi hade en som dog nog senast som dog med, samtidigt som den svenska löjtnanten. I samma grupp. Han gick i vår grupp innan, Emil. Kan den sådär? Nu är en av världens närmaste killar. Han dog samtidigt som Lejtnanten. All heder till de som är kvar. Kriget har ju förändrats väldigt mycket. <hör> När jag var där så var det mycket 
större offensiv, det står inte alls lika still som det gör idag. Idag som jag har förstått och fått berätta för mig så är det ju inte första världskriget men inte långt ifrån. Folk lever väl, det är öppna områden, det är som att slåss i Skåne, öppna fält. Man bara skjuter från varsitt håll och skjuter och skjuter och skjuter. När jag var där så var det ja, mer stridig bebyggelse, det hade skydd. Du kunde liksom göra en offensiv. Folk dör i skyttegrann.